ഗണിതഗുരു എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാത്സ് വാർഷിക പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുക്കമായിട്ട് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിലെ എല്ലാ പാഠഭാഗങ്ങളിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസുകളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ പാഠത്തിലെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ആഡിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ലീനിയ പെയോസിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ലീനിയ പെയ ഇഫ് എ ലൈൻ ഡ്രോൺ ഫ്രം എനദർ ലൈൻ ദൻ ദ സം ഓഫ് ദ ആംഗിൾസ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് എസ് വൺ എയ്റ്റി എ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഗോഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എ ലീനിയ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വര വരച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് കോണുകളിലെ നമുക്ക് ലീനിയർ പെയർ അഥവാ രേഖീയ ജോഡി എന്ന് വിളിക്കാം അവയുടെ തൂക്ക നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളെല്ലാം ലീനിയർ പെയറുകളാണ് ഒരു ആംഗിൾ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റേ ആംഗിൾ എത്രയധികം നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് അമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ ഇത് ലീനിയർ പെയറാണ് ഒരു ആംഗിൾ എൺപത് ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മൈനസ് എൺപത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിനെ രണ്ട് ആംഗിളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ തന്നാൽ മറ്റേ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാം റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മട്ട കോൺ മട്ട കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ അമ്പത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും നയൻറ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഈ അൻപത് ഡിഗ്രി തന്ന ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടെയും നമുക്ക് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു അനദർ പ്രോബ്ലം ആണ് അനദർ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അമങ് ദ ഫോർ ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ടു ലൈൻസ് കട്ടിങ് അക്രോസ് ഈച്ച് അതർ ദ സം ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് നിയർ ബൈ ആംഗിൾ എസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അതായത് രണ്ട് വരകൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് കടന്നാൽ നാല് കോണുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ എതിർ കോണുകൾ തുല്യമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് തരും അപ്പം ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളായി ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ലീനിയർ പെയർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി ലീനിയർ പെയറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെയും എന്തായിരിക്കും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു ആംഗിൾ തന്നിരിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചിത്രം വരച്ചു വയ്ക്കാം എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് നേരെ എഴുതാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കൂ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എതിർ കൂണ് എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇത് രണ്ടും രേഖീയ ജോഡികളായതിനാൽ ലീനിയർ പെയർസ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ നൂറ്റി പത്താണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി പത്ത് അതായത് എഴുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാണാം നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എതിർക്കോൺ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അതായത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പാഠമാണ് പാരല
ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി കണ്ടോ അപ്പോൾ എ ബിയും ജി എച്ചുമാണ് ഇവിടെ പാരല ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ പെയർ കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സി ഡിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറാണെങ്കിൽ ഇത് നൂറ് ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സി ഡിയും എം എന്നും പാരല ലൈൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇ എഫും കെ എല്ലും പാരല ലൈൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഇക്വൽ ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് വിവിധ നാല് ജോഡി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എഴുതാനായിട്ട് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ കോ എക്സ്റ്റീരിയർ കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ദിശയിലുള്ള ആംഗിൾസ് നോക്കൂ ഈ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെ ഒരു വര ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ എബവ് പി ക്യു റൈറ്റ് ഓഫ് എക്സ് വൈ പി ക്യു എന്ന വരയുടെ മുകളിൽ എക്സ് വൈയുടെ വലത് വശത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എന്ന വരയുടെ മുകളിൽ എക്സ് വൈയുടെ വലത് വശത്ത് ഒരേ സ്ഥാനത്ത് കണ്ട ഒരേ സ്ഥാനത്തുള്ള ഈ കോണുകളെയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ നോക്കുക കണ്ട എ ബി പി ക്യുവിന് എക്സ് വൈ എന്ന വര ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈയുടെ ഇടത് വശത്ത് പി ക്യുവിന് മുകളിൽ എക്സ് വൈയുടെ ഇടത് വശത്ത് എ ബിക്ക് മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരും കണ്ടോ എ ബി പി ക്യു എക്സ് വൈ എന്ന വര ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ പി ക്യുയുടെ താഴെ എക്സ് വൈയുടെ ലെഫ്റ്റ് ഇടത് വശത്ത് എക്സ് വൈയുടെ ലെഫ്റ്റ് എ ബിയുടെ താഴെ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈയുടെ റൈറ്റ് പി ക്യുവിന് താഴെ എക്സ് വൈയുടെ റൈറ്റ് എ ബിക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ദിശയിലുള്ള കോണുകളെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അവ നാല് ജോഡി കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും അടുത്തതായിട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ആണ് അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ എ ബിയുടെയും പി ക്യു എന്ന ലൈന് എക്സ് വൈ ലൈൻ ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ പി ക്യുവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ എക്സ് വൈയുടെ വലത് വശത്താണ് ഇവിടെ നോക്കൂ എക്സ് വൈയുടെ ഇടത് വശത്ത് എ ബിയുടെ താഴെ കണ്ട ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് വരുന്നത് അതുപോലെ എ ബി പി ക്യുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ലൈൻ ഖണ്ഡിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വൈയുടെ ലെഫ്റ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ എക്സ് വൈയുടെ റൈറ്റ് ഇവിടെ മുകളിൽ ഇവിടെ താഴെ കണ്ട അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ വരയുടെ പി ക്യുയുടെ വരയുടെ താഴെ ഇവിടെ എ ബി എന്ന വരയുടെ മുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പി ക്യു എന്ന വരയുടെ താഴെ ഇവിടെ എ ബി എന്ന വരയുടെ മുകളിൽ എക്സ് വൈയുടെ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾസിനാണ് എന്ന് പറയുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം ദ സെയിം ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും എന്ത് തന്നെയാണ് ഫോർ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആണ് അടുത്തത് പേർ പോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ രണ്ട് പാരലൈൻസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിളുകളെയാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ അവിടെ പ്രത്യേകത അവർ ഒരേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കും കണ്ടോ ഒരേ കളർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവ രണ്ടുമാണ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഇതുമാണ് ഒരു പെയർ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഒരു പെയർ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അപ്പോൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് രണ്ട് പെയറാണ് ഉണ്ടാവാം ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ വരിക അതായത് പേര് പോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് പാരല ലൈൻസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ടീച്ചർ അതിൻ്റെ പടം കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ അതും ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും ടു പെയേഴ്സ് ഓഫ് കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസും ബട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ്
അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ആങ്കിൾ തന്നു മൂന്നാമത്തെ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കണേ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കണം സമ്മ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കൂട്ടുക സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാടത്തിലെ പ്രധാന കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ പൊസിഷനിലുള്ള ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ തന്നാൽ ആ ചിത്രത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ആംഗിൾസും നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പഠിക്കാം ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസും കോ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ സം പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ആംഗിൾ തന്നാൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആ